বিচ্ছেদ হচ্ছে সারা জীবনের প্রস্তুতি জন্ম থেকে এ পর্যন্ত আপনি যে জ্ঞান অর্জন করেছেন তার সম্পূর্ণটাই বিসিএস প্রস্তুতির অংশ আপনি যদি যথাযথ জ্ঞান অর্জন করে থাকেন তাহলে এই মুহূর্তে আপনার কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই আপনি সহজেই বিসিএস পাস করতে পারবেন কোন জ্ঞান অর্জন করেছেন আর করেননি তার উপর নির্ভর করে আপনার প্রস্তুতি ততটা লম্বা ঝুঁকিপূর্ণ এবং কষ্টের হতে পারে তবে অধিকাংশের জন্য এই প্রস্তুতিটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ লম্বা এবং বেশ কষ্টের সফলতার সম্ভাবনা অর্ধেক অর্ধেক অর্থাৎ আপনি বেশ প্রস্তুতি নিয়ে সফল হতেও পারেন আবার নাও পারেন সুতরাং প্রস্তুতি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ আর এই প্রস্তুতিটা নিয়ে কথা বলার তেমন কিছু নেই এই প্রস্তুতিটা এমনই যে এটি যার যার মতো করে উপলব্ধি করতে হয় বুঝতে হয় এবং মাঠে নামতে হয় কে মাঠে নামবেন কে নামবেন না সেটা সম্পূর্ণই আপনাদের প্রস্তুতির উপর সারা জীবনে কি প্রস্তুতি নিয়েছেন তার উপরে আর কতটা পারবেন তার উপরে নির্ভর করে বিসিএস এর সবচেয়ে বড় সাজেশন হচ্ছে এর কোনো সাজেশন নেই সব বিষয় থেকেই প্রশ্ন আসতে পারে তবে কোন বিষয়গুলো থেকে প্রশ্ন আসে না এই বিষয়টা জানা জরুরি সনদ সংক্রান্ত যোগ্যতার ক্ষেত্রে আপনাকে চার বছর মেয়াদি সম্মানে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণী পেতে হবে ৪৫ পার্সেন্ট নম্বর এই হিসেবে যে জিপিএ আসে সেটি আপনি সরকার অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই ধরনের সনদ পেলেই হবে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়েছেন কোন সাবজেক্টে পড়েছেন আপনার রেজাল্ট কতটা ভালো এই বিষয়টি বিবেচনার বিষয় নয় আর সাধারণ জীবনযাপন বিশেষ জীবনযাপন হলে ভালো হয় অর্থাৎ আপনার অভ্যাস যেমন আপনি নিয়মিত বিবিসি শোনেন বিটিভির সংবাদ দেখেন অর্থাৎ সরকারের উন্নয়নের সংবাদ রাখেন কিংবা দেশের সংবাদ রাখেন সংবাদপত্র পড়েন বিভিন্ন রকমের বই পড়েন রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনেন নজরুল সঙ্গীত শুনেন লালন গীতি এরপরে শাহ আব্দুল করিম এই ধরনের গানগুলো শোনেন যেটা আপনার স্বাভাবিক জীবন যাপনের অংশ এবং এটি হচ্ছে বিশেষ প্রস্তুতির সাধারণ প্রস্তুতি এরপরে আপনার রুচি আপনি কি সে হাসেন কি বই পড়ে মজা পান কোন বিষয় নিয়ে আপনি রসিকতা করেন আপনার আগ্রহ আপনি কি জানতে চান পৃথিবীর কোন বিষয়গুলোর প্রতি আপনার আকর্ষণ আছে এবং সে বিষয়গুলো আপনি জানতে চান এই বিষয়গুলো হচ্ছে বিসিএস এর সাধারণ প্রস্তুতি এরপর হচ্ছে বিসিএস এর মানসিকতা আপনি মানসিকভাবে বিসিএস এর জন্য প্রস্তুত কিনা এটা এমন একটি বিষয় যেখানে আপনাকে অনেক ধৈর্যশীল হতে হবে অর্থাৎ আপনার মধ্যে ধৈর্য থাকতে হবে এরপর হচ্ছে আপনার অর্থ আছে কিনা আপনাকে বেশ কিছুদিন প্রস্তুতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে বই পড়তে হবে বই কিনতে হবে আপনার আর্থিক সামর্থ্য কতটা আপনি আর্থিকভাবে কতটা স্বাধীন দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার বয়স আপনার বয়স আসলে বিসিএস উপযুক্ত কিনা আপনার মানসিক বয়সটা কি আসলে ততটা পরিপক্ক কিনা আর আপনার চাহিদা কেমন সাধারণত একটু কম চাহিদা হলে ভালো হয় আপনার আর বই পড়ার অভ্যাস থাকতেই হবে এইটা বিভিন্ন রকমের বই যে যত পড়েছে তার তত প্রস্তুতি ভালো হবে আর ভদ্রতা থাকতে হবে এই বিষয়গুলো হচ্ছে মানসিক প্রস্তুতি আর মানসিকভাবে খুব স্ট্রং হতে হবে ক্যাডার না হলেও আপনি এই ধরনের প্রস্তুতি এই ধরনের জীবন যাপন করলে আপনার অনেক সুফল আপনি পাবেন স্বাস্থ্য এই বিষয়টা আপনাকে ঠিক রাখতে হবে তো এই হচ্ছে বিশেষ প্রস্তুতির মানসিক প্রস্তুতি আর মনোবল হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রস্তুতি আপনাকে বিভিন্ন অনুপ্রেরণামূলক বই পড়তে হবে তারপর ক্লাসিক্যাল গান শুনতে হবে ক্লাসিক্যাল সাহিত্য ক্লাসিক্যাল বলতে আমাদের যে রবীন্দ্র নজরুল 
এই বিষয়গুলোকে বোঝায় আর বিভিন্ন রকম অনুপ্রেরণামূলক ভিডিও দেখতে পারেন গান শুনতে পারেন মোটিভেশনাল কথা শুনতে পারেন এই আর ঘুম ভালো হতে হবে শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হবে এই বিষয়গুলো হচ্ছে মনোবলকে ধরে রাখার জন্য বেশ কার্যকরী ভূমিকা রাখবে আর এমনভাবে প্রস্তুতিটা সাজাইতে হবে যে আপনি বিসিএস না হলেও আপনার কোনো জব হবে যদি কোনো জব না হয় তাহলে বিসিএস এর মতো একটা বড় একটা প্রস্তুতি নিয়ে আপনি কিন্তু বেশ হতাশ হয়ে যাবেন আপনার সারা জীবনের প্রস্তুতি এই মুহূর্তের সক্ষমতা এবং বিসিএস এ যে ধরনের প্রশ্ন এসে থাকে তা বিবেচনা করে এই ঝুঁকি নেওয়া উচিত অথবা না নেওয়া উচিত মালদ্বীপের জনসংখ্যার চেয়েও বেশি সংখ্যক প্রার্থী বিসিএস পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা সনদে রাখেন তবে অনেকে মনে করেন এর মধ্যে নব্বই শতাংশই বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মতো যোগ্যতা রাখেন না দশ শতাংশ প্রার্থী মনে প্রাণে ক্যাডার হতে চান এবং কম্পিটিশন তাদের মধ্যেই হয়ে থাকে সুতরাং ভয় পাওয়ার তেমন কিছুই নেই আপনি যদি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে আপনি অবশ্যই একটি চাকরি চান তাহলে আপনার যোগ্যতা এবং আপনার পড়াশোনার গভীরতার উপর নির্ভর করে আপনি এগিয়ে যেতে পারেন তো আলোচনা করব যে কোন কোন বিষয় থেকে প্রশ্ন এসে থাকে আপনাকে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করতে হবে শুধু প্রিলি পাশ করা মানেই বিসিএস পাশ করা নয় আপনাকে প্রিলিমিনারি লিখিত এবং ভাইবা এই সব বিষয়গুলোতেই পাশ করতে হবে এবং এখানে কি কি বিষয় থেকে প্রশ্ন হয়ে থাকে কি কি প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন এই বিষয়টি আলোচনা করব আপনাদের বিবেচনার সহায়তার জন্য প্রথমত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এই অংশে প্রিলিমিনারিতে ৩৫ নম্বর এসে থাকে এবং লিখিত পরীক্ষায় দুইশো নম্বর এসে থাকে যারা জেনারেল ক্যাডারে এবং যারা টেকনিক্যাল ক্যাডার তাদের জন্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে লিখিত পরীক্ষায় একশো নম্বর থাকে এখন দেখি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রিলিমিনারিতে যে ৩৫ নম্বর আসে সেখানে গ্রামার অংশে সাধারণত পনেরো নম্বর বা আরো কম আর সাহিত্য অংশে বিশ নম্বর বা আরো বেশি বা কোথা থেকে কত নম্বর আসবে সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না তো যেগুলো আসে সাধারণত শুদ্ধ অশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ অপ্রয়োগ শব্দ এবং বাক্যের বানান বাক্য শুদ্ধি পরিভাষা শব্দের অর্থ সমার্থক এবং বিপরীতার্থক এরপর সন্ধি সমাস কারক বিভক্তি বর্ণ ধ্বনি পদ অব্যয় বাগধারা প্রবাদ প্রবচন এই বিষয়গুলো থেকে প্রশ্ন এসে থাকে পৃথিতে আপনি অবজেক্টিভ আকারে প্রশ্ন আসে ভুল পূরণ করলেই কিছু নম্বর আপনার ফাইন হবে অর্থাৎ কাটা যাবে এরপর হচ্ছে লিখিত দেখা যায় যে ত্রিশ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকে গ্রামার অংশ থেকে সেখানে বড় প্রশ্ন থাকে যেমন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন উদাহরণ দিন এগুলো বাগধারা দিয়ে দিল অর্থ সহ বাক্য তৈরি করুন এরকম করে প্রায় ত্রিশ নম্বর থাকে বড় প্রশ্ন আর সাহিত্য অংশ থেকে প্রশ্ন আসতে পারে আমাদের যে সাহিত্যিকগণ রয়েছেন তাদের জীবনী তাদের কর্ম তাদের উদ্ধৃতি এই বিষয়গুলো থেকে প্রশ্ন এসে থাকে অনেক বেশি তারপর সাহিত্যের ইতিহাস প্রাচীন যুগ থেকে কম আসে প্রাচীন এবং মধ্য যুগ থেকে সাধারণত আধুনিক যুগ থেকেই অনেক বেশি এসে থাকে তো আধুনিক যুগের সেই কবি সাহিত্যিকদের রচনা এবং তাদের সম্বন্ধে আমাদের জানা প্রয়োজন আর লিখিত পরীক্ষায় ওই ঠিক ওরকম যে ছোট ছোট কতগুলো প্রশ্ন আসে পনেরো বিশটি যাই আসুক এবং দুই নম্বর করে উত্তর দিতে হয় ছোট আকারে কিন্তু জানার থাকা প্রয়োজন তো আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে আর কি এই হচ্ছে বিষয় আর 
আপনি যেসব কবি সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে জানবেন সেই বিষয়গুলো একটু বলি যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তারপর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কাজী নজরুল ইসলাম জসিম উদ্দিন ফরুক আহমেদ সুকান্ত ভট্টাচার্য শামসুর রহমান আল মাহমুদ নির্মলন্দে গুণ এই যে পরপর আমাদের যে বিখ্যাত মানুষগুলো আছে আমাদের সাহিত্যে বাংলা সাহিত্য পৃথিবীর একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রধান সাহিত্য এবং খুবই সমৃদ্ধ সাহিত্য জানলে আমাদের অবশ্যই আত্মার এবং মানসিক উন্নতি হয় এরপরে হুমায়ুন আহমেদ হুমায়ুন আজাদ এই ধরনের বিখ্যাত ব্যক্তিদের লেখা আমাদের পড়া উচিত তবে আমি মনে করি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে মাইকেল বঙ্কিম রবীন্দ্র শরৎ কাজী নজরুল এনাদের কমপক্ষে দুই তিনটি করে রচনা আমাদের পড়া উচিত শুধু এই বিসিএস গাইড থেকে কে কি লিখেছে কোনটা কার লেখা কার কবে জন্ম এভাবে নয় তাদের সম্বন্ধে জানতে হলে তাদের কিছু কিছু লেখা আমাদের অবশ্যই পড়া উচিত এরপরে কিছু বই আপনি পড়তে পারেন যেমন লাল নীল দীপাবলি কত নদী সরোবর জিজ্ঞাসা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত কিছু হ্যাঁ এই বিষয়গুলো আপনি পড়তে পারেন তো বাংলা প্রথম পত্রে লিখিত পরীক্ষায় দেখুন আসে ব্যাকরণ থেকে ত্রিশ নম্বর ওই যে বললাম যে বড় আকারে প্রশ্ন হয় ভাব সম্প্রসারণ থেকে থাকে সেটা বিশ নম্বর সারমর্ম থাকে দুটি সেখানে বিশ নম্বর এবং সংক্ষেপে সাহিত্য থেকে অ্যান্সার দিতে হয় পনেরোটি প্রশ্নের দুই নম্বর করে এটা ত্রিশ এই হচ্ছে একশো নম্বর বাংলা দ্বিতীয় পত্রে অনুবাদ থাকে ইংরেজি থেকে বাংলা পনেরো নম্বর এবং একটি সংলাপ থাকে সেখানে থাকে পনেরো নম্বর চিঠিপত্র থাকে সেটা থাকে পনেরো নম্বর গ্রহন্ত সমালোচনা থাকে পনেরো নম্বর এ বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে গ্রহন্ত সমালোচনায় বিভিন্ন রকম বই থেকে বইটা সম্বন্ধে আলোচনা করতে বলে যেমন মনে করেন রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে বলল কিংবা পদ্মা নদীর মাঝি সম্বন্ধে আলোচনা করতে বলল এই ধরনের বিখ্যাত কতগুলো বাংলা বই সেগুলো আলোচনা করতে বলে এটা গ্রহন্ত সমালোচনা পনেরো নম্বর এবং রচনা রচনা থেকে চল্লিশ নম্বর একটি রচনা লিখতে হয় এই হচ্ছে বাংলা আশা করছি যে বাংলা একটা বিরাট জায়গা রয়েছে বিসিএস এর এটি অনেক কিছু পড়ার প্রয়োজন রয়েছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ইংলিশ লিটারেচার এই বিষয়টি থেকে প্রিলিমিনারিতে পঁয়ত্রিশ নম্বর থাকে গ্রামার অংশে পনেরো আর লিটারেচার অংশে বিশ সাধারণত তবে এটি কনফার্ম নয় তো গ্রামার অংশে পার্টস অফ স্পিচ থেকে ইডিয়ামস অ্যান্ড ফ্রেস ক্লজ কারেকশনস সেন্টেন্সেস অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন ওয়ার্ড মিনিং এই ধরনের বিষয়গুলো আসে আর লিটারেচার অংশে কোটেশন আছে বিভিন্ন রকম কবি সাহিত্যিকদের বিভিন্ন বড় বিখ্যাত লেখা থেকে কোটেশন আসে কে বলেছে কে লিখেছে এরপরে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস হিস্টোরি অফ ইংলিশ লিটারেচারের এলিজাবেথন পিরিয়ড থেকে টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি পর্যন্ত বিখ্যাত রাইটার এবং তাদের লেখা এবং বিখ্যাত রাইটারদের বইগুলোর নাম এবং কে লিখেছে এইগুলো বেশি এসে থাকে এই হচ্ছে ইংরেজি ভালো একটি ইংরেজিতে নলেজ থাকা প্রয়োজন আর রিটেনে আপনার প্রথমে প্রথম পত্রে আছে যে প্যাসেজ আসবে একটি প্যাসেজ থেকে কতগুলো প্রশ্ন থাকবে সেটা ত্রিশ নম্বর অনেকেই জানেন এরপর গ্রামার অংশে থাকবে ত্রিশ নম্বর ওইখানে বিভিন্ন রকম করে গ্রামার যাচাই করা হবে আর লেটার অংশে বিশ নম্বর এস এ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পত্রে এস এ সেটা পঞ্চাশ নম্বর এবং ট্রান্সলেশন হচ্ছে বাংলা থেকে ইংরেজি পঁচিশ ইংরেজি থেকে বাংলা পঁচিশ পঞ্চাশ এই হচ্ছে দুইশো নম্বর তো দেখা যাচ্ছে যে ইংরেজিতে একটি প্যাসেজ পড়ে আপনি কতটা বোঝেন এবং সেটা থেকে কতটা বাংলা তৈরি করতে পারেন ইংরেজি প্যাসেজ থেকে আর বাংলা থেকে কতটা ইংরেজি করতে পারেন এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনি কতটা নিজের মতো করে লিখতে পারেন এসে এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো ইংরেজিতে বেশ দক্ষ হলে আপনি কিন্তু এই বিষয়টি পারবেন অন্যথায় আপনার জন্য একটি একটু কষ্ট হবে
বিষয় আছে গণিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এই গণিতে এবং মানসিক দক্ষতায় আপনাকে বেশ কিছু নম্বর পেতে হবে গাণিতিক যুক্তি এবং মানসিক দক্ষতা গাণিতিক যুক্তিতে আপনি প্রিলিমিনারিতে 15 নম্বর পাবেন আর মানসিক দক্ষতাতে আপনি 15 নম্বর পাবেন অর্থাৎ গণিতে আপনি 30 নম্বর পাবেন তো গাণিতিক যুক্তি হচ্ছে আপনি পঞ্চম শ্রেণীর গণিত বই থেকে শুরু করে দ্বাদশ শ্রেণী মানে একাদশ শ্রেণীর গণিত বই পর্যন্ত যদি ঠিকমতো আপনি করে থাকেন তাহলে আপনি অনায়াসেই পাবেন সেখানে আপনার তেমন কোন যুক্তি কিংবা তেমন কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই এটা খুবই সহজ হওয়ার কথা যারা অঙ্কে দক্ষ এরপরে মানসিক দক্ষতা এটি একটি মজার বিষয় যেখানে একটি ইংরেজি শব্দ দিয়ে বলতে পারে যে এটার অর্থ কি বাংলা শব্দ দিয়ে বলতে পারে অর্থ কি অর্থাৎ আপনি মানসিকভাবে নিজেকে কতটুকু প্রস্তুত করেছেন যেমন মনে করেন বাক্য শুদ্ধি সেটা মানসিক দক্ষতার মধ্যে পড়ে যেতে পারে এই আর কি তো এই বিষয়টা খুব বেশি কঠিন নয় আপনাকে অঙ্কগুলো করতে হবে হচ্ছে পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত অঙ্ক বইয়ের সব কিছু করার চেষ্টা করবেন আর হচ্ছে দ্বাদশ শ্রেণীর যদি পারেন কিছু আর ব্যাংকে যেসব অঙ্ক আসে মানে ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষায় ইংরেজি ভার্সনে ইংরেজি ভার্সনে একটু আপনাদের অনুশীলন করা প্রয়োজন আছে সেই সঙ্গে ওই বিভিন্ন বই থেকে মানে বিসিএস এর প্রশ্নগুলো সমাধান করতে পারেন তাহলে বুঝবেন যে কি ধরনের ম্যাথ এসে থাকে এই হচ্ছে প্রিলিমিনারি আর লিখিত জন্য গাণিতিক যুক্তি থেকে পাঁচ নম্বর করে দশটি অঙ্ক আসবে আর কি সমাধান করতে হবে সেখানে পঞ্চাশ নম্বর এটা দুই ঘন্টা হবে আর মানসিক দক্ষতা এটা পঞ্চাশটা অবজেক্টিভ আসবে পঞ্চাশ নম্বর ওই যে ওই ধরনের যেমন বাংলা সাহিত্য থাকতে পারে এর মধ্যে গ্রামারও থাকতে পারে গণিত থাকতে পারে ইংরেজি ওয়ার্ড মিনিংও থাকতে পারে মানসিক দক্ষতার ক্ষেত্রে তো এখান থেকে পঞ্চাশ এই একশো নম্বর একশোতে অনেক নম্বর পাওয়াটা জরুরি গণিতে নব্বই শতাংশ নম্বর আশা করা হয় নব্বই শতাংশ নম্বর না পেলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো কঠিন এখন আসুন বাংলাদেশ বিষয়াবলী থেকে ত্রিশ নম্বর পাবেন প্রিলিমিনারিতে এবং লিখিত পরীক্ষায় কিন্তু দুইশো নম্বর সে আপনি বোধ ক্যাডারই হন আর ওই শুধু টেকনিক্যাল ক্যাডার হন বাংলাদেশ বিষয়াবলীতে দুইশো নম্বর লিখিত পরীক্ষায় আর প্রিলিমিনারিতে ত্রিশ নম্বর এখান থেকে যেটা আসবে সে হচ্ছে বিশেষত বাংলাদেশের ইতিহাস একেবারে সেই আদিম যুগ থেকে আমাদের যে ইতিহাস ওখান থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত এরপরে ভূগোল আয়তন এই সব বিষয় নিয়ে আর কি কোথায় কেমন কোন অঞ্চল কেমন সারা বাংলাদেশের মাটি বায়ু পানি এরপরে ইতিহাস ঐতিহ্য সব কিছু সম্বন্ধে আপনার ধারণা থাকা জরুরি এরপরে ভূগোল তো বললাম অর্থনীতি আমাদের দেশের অর্থনীতি আর কি অর্থনৈতিক সমীক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ সব সময় ফলো করতে হবে সেখান থেকে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত আপনার লেখার মধ্যে নিয়ে নিয়ে আসতে হবে এরপর আমাদের যে প্রাকৃতিক সম্পদ বলেন মানব সম্পদ বলেন সব ধরনের সম্পদ নিয়ে আপনার একটা ধারণা থাকতে হবে আমাদের দেশের উন্নয়ন কোন পর্যায়ে আছে কোন পর্যায়ে ছিল এই বিষয়টা ধারণা থাকতে হবে বাংলাদেশের সংবিধান সম্বন্ধে বেশ ধারণা থাকতে হবে সংবিধান নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন আসবে লিখিততে এবং প্রিলিতেও সাধারণত এসে থাকে কিছু কিছু এবং যা কিছু যা কিছু জাতীয় সবকিছু সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা থাকতে হবে সব মিলে বাংলাদেশ সম্বন্ধে মানে প্রায় সব কিছু নিয়ে আপনার বেশ স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন আর বাংলাদেশের যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তারপর বাংলাদেশ রিলেটেড সব কিছু বিভিন্ন পত্রিকা সবসময় পড়া উচিত দুই তিনটা পত্রিকা এটা সবসময় পড়া উচিত এরপরে আসুন আন্তর্জাতিক বিষয়ে বলি এখানে একই কথা যে সারা পৃথিবীর যে ইতিহাসটা ইতিহাস জানতে হবে সারা পৃথিবীর ভৌগোলিক যে পরিচিতি ভৌগোলিক বিষয়টি কোথায় কোন দেশ কার কি সক্ষমতা কার কি সম্পদ কার কি রাজনৈতিক প্রভাব এই বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন 
চলমান ঘটনা প্রবাহ নিয়ে প্রশ্ন আসবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে তবে বাংলাদেশের চলমান ঘটনা নিয়ে খুব বেশি আসবে না আন্তর্জাতিক চলমান ঘটনা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন এসে থাকে আর পরিবেশগত এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে খুব বেশি এরপর হচ্ছে বিভিন্ন সংগঠন রাজনীতি অর্থনীতি পৃথিবীর সামরিক শক্তি এই বিষয়গুলো নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন আসবে এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী থেকে প্রিলিমিনারিতে বিশ নম্বর আসবে আর লিখিত পরীক্ষায় একশো নম্বর থাকবে এই হচ্ছে লিখিত পরীক্ষায় বাংলাদেশ বিষয়াবলী কিংবা আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীতে প্রশ্ন থাকবে প্রশ্নের যেমন দশ নম্বরের প্রশ্ন পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন এরকম প্রশ্ন থাকবে প্রশ্নের উত্তর আপনাকে লিখতে হবে ভূগোল পরিবেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এই বিষয় থেকে দশ নম্বর আসবে সম্প্রতি বলেই ফেলেছি যে ভূগোল বাংলাদেশ বলেন পৃথিবী বলেন ভূগোল আমাদের পড়তেই হয় সেইটা তো রয়েই গেল আর হচ্ছে পরিবেশ সংক্রান্ত তাও বলেছি এরপরে দুর্যোগ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দুর্যোগ হয়েছে বড় বড় সেগুলো এবং কতটা সম্ভাবনা কোন দেশ কতটা ঝুঁকিপূর্ণ এই বিষয়গুলো দুর্যোগ থেকে আর ভূগোল সারা পৃথিবীর মানচিত্র হ্যাঁ তো সারা পৃথিবীর মানচিত্র সম্বন্ধে আপনাকে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে এবং বাংলাদেশের মানচিত্র আপনি যেন চোখ বন্ধ করে কোন দেশ কোথায় কোন শহর কোন জায়গায় কোন সংগঠন কোন অঞ্চলের কোন সংগঠনের কি কাজ তারপর কোথায় কি প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়া যায় কোন অঞ্চলের জলবাউ আবহাওয়া কেমন কোন অঞ্চলে কোন ধরনের দুর্যোগ সাধারণত হয়ে থাকে এই বিষয়গুলো যেন আপনি চোখ বন্ধ করে একবারে ভাবতে পারেন এমন মানসিক প্রস্তুতি আপনার থাকতে হবে সেই সঙ্গে বিভিন্ন পেপার পত্রিকা বলেন এরপরে হচ্ছে বই পড়ে পড়ে আপনাকে ওই দেশটা সম্বন্ধে ওই জায়গাটা সম্বন্ধে গভীরে ঢুকতে হবে সাধারণ বিজ্ঞান এবং সাধারণ যে গণিত মানসিক দক্ষতা এই বিষয়গুলোতে নম্বর তুলতে হবে একেবারে নব্বই শতাংশের মতো সেজন্য এটা আবার তোলাও সহজ সাধারণ বিজ্ঞানে আপনি পনেরো নম্বর পাবেন প্রিলিমিনারিতে আর রিটেনে অর্থাৎ লিখিততে আপনি কিন্তু সাধারণ বিজ্ঞান কম্পিউটার তথ্য প্রযুক্তি মিলায় একশো নম্বর পাবেন যারা সাধারণ ক্যাডার অর্থাৎ প্রশাসন ক্যাডারে যেতে চান এবং যারা টেকনিক্যাল ক্যাডারে তাদের এটা প্রয়োজন হবে না তো প্রিলিমিনারিতে সবার জন্য প্রযোজ্য এখন আসুন সাধারণ বিজ্ঞানে ভৌত বিজ্ঞান যেমন পদার্থ রসায়ন এগুলো থেকে আপনার প্রশ্ন আসবে এরপরে জীব বিজ্ঞান থেকে প্রশ্ন আসবে এবং আধুনিক যে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো আছে সেইগুলো থেকে প্রশ্ন আসবে এটার জন্য নবম দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বই যারা আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডের তাদের জন্য ভালো হবে আর যারা সায়েন্সে ছিলেন এসএসসি কিংবা এইচএসসি পর্যন্ত তারা কিন্তু বিজ্ঞান অনেকটাই এগিয়ে থাকবেন তারপরেও বিভিন্ন বই পড়ে যে বিসিএসএ কি ধরনের প্রশ্ন এসে থাকে এই বিষয়টি প্রস্তুতি নিতে হবে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি থেকে আপনি বিশ নম পনেরো নম্বর পাবেন সেটি হচ্ছে প্রিলিমিনারিতে কম্পিউটার আপনাকে একটু জানতে হবে জানতেই হবে কম্পিউটার জানা প্রয়োজন এরপরেও ওই ক্লাস নাইন অর্থাৎ নবম দশম শ্রেণীর তথ্য তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বইটি দেখতে পারেন সেই সঙ্গে বিভিন্ন বই তো দেখতেই পারেন এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন ইন্টারনেট ব্যবহার যারা শুনছেন তারা অবশ্যই ইন্টারনেট ব্যবহার করেন ফেসবুক ইউটিউব যা কিছু পান্না যা কিছু কঠিন মনে হয় আপনি ইউটিউব ফেসবুক এর সাহায্য নিতে পারেন গুগল এর সাহায্য নিতে পারেন ঠিক আছে তো এই বিষয়ে ইন্টারনেট আপনাকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে কম্পিউটার অবশ্যই জানতে হবে আর আসুন নীতি নৈতিকতা নীতি নৈতিকতা থেকে বা নৈতিক শিক্ষা মূল্যবোধ সুশাসন এই বিষয়গুলো থেকে দশ নম্বর পাবেন প্রিলিমিনারিতে প্রিলিমিনারিতে দুইশো নম্বর এখান থেকে দশ নম্বর এখান থেকে পাবেন আর এর জন্য আপনি নবম দশম শ্রেণীর পৌরনীতি সুশাসন একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর পৌরনীতি সুশাসন এই বিষয়গুলো পড়তে পারেন সেই সঙ্গে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে অনুশীলন করতে হবে এই নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের বিষয়টি নিয়ে আপনাকে বেশ অনুশীলন করতে হবে মানে বিষয়টা একটু অনেকের কাছেই মনে হয় যে সবগুলোই সঠিক সেজন্য আপনার কি করা উচিত কি করা উচিত না এটা নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করুন এবং অনুশীলন করুন দেখবেন আপনার 
সুবিধা হবে এই ছিল আমাদের মোটামুটি কথা তবে বিষয়টি অনেক ব্যাপক সেজন্য ভিডিও লম্বা হয়ে যায় তো ভালো থাকবেন আর আপনারা সাধারণত যেটা করবেন নোট নেবেন আপনার যদি জরুরি হয় ভিডিওটি যদি মনে হয় যেখান থেকে আপনি নিজেকে কিছু দিক নির্দেশনা নেবেন তাহলে কিন্তু আপনার মতো করে আপনি নোট নেবেন এই ভিডিওটি টেনে দেখতে পারেন পিছিয়ে এগিয়ে দেখতে পারেন এখন আমরা আবার বলি যে প্রিলিমিনারিতে যে নম্বরগুলো আসে দুইশো নম্বর এখান থেকে বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষা এখান থেকে আসবে পঁয়ত্রিশ ইংরেজি সাহিত্য ইংরেজি ভাষা এখান থেকে পঁয়ত্রিশ এরপর হচ্ছে গাণিতিক যুক্তি মানসিক দক্ষতা থেকে তিরিশ এই একশো এবং আপনার বিজ্ঞান এরপরে নৈতিকতা এরপরে কম্পিউটার তথ্য প্রযুক্তি বিষয়গুলো থেকে আরও একশো আসবে এই হচ্ছে প্রিলিমিনারি আর যখন আপনি রিটার্ন দিবেন তখন বোধ কাটারের জন্য অর্থাৎ যারা সাধারণ ক্যাডার তাদের জন্য আপনি বাংলাতে দুইশো নম্বরের পাবেন ইংরেজিতে দুইশো নম্বর গণিতে পঞ্চাশ মানসিক দক্ষতা পঞ্চাশ দুটি মিল একশো এরপর হচ্ছে বাংলাদেশ বিষয়াবলীতে অবশ্যই দুইশো আন্তর্জাতিকে একশো বিজ্ঞানে একশো এই নয়শো নম্বর আর এদিকে আপনি ত্রিলি দিয়েছিলেন দুইশো নম্বর আর ভাইবা দেবেন দুইশো নম্বর এই হচ্ছে মোট তেরোশো নম্বর এখন আসুন আপনার রেজাল্ট হবে হচ্ছে এই নয়শো নম্বরের উপর ভিত্তি করে আর যদি আপনি টেকনিক্যাল ক্যাটার হন তাহলে বাংলা দিবেন হচ্ছে একশো নম্বরের পরীক্ষা আর বিজ্ঞান আপনাকে দিতে হবে না এই বাংলার একশো আর বিজ্ঞানের একশো এই দুইশো নম্বর মিলে আপনাকে আপনার সাবজেক্টের অর্থাৎ আপনার বিষয় ভিত্তিক পরীক্ষা দুইশো নম্বরের হবে সব মিলে ওই নয়শো এই নয়শোর মধ্যে আর হচ্ছে দুইশো ভাইবা এই এগারোশো এগারোশো নম্বরের মধ্যে আপনার স্কোর অনুযায়ী আপনার চাকরি হবে কি হবে না নির্ভর করবে এই হচ্ছে আজকের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই পেজটিতে একটি লাইক দেবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সেই সঙ্গে সাথে থাকবেন এই আশা রাখি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আপনার সবাই সফল হন আর বিশেষ প্রস্তুতি এমনভাবে নেন যেন কোনো না কোনো চাকরি আপনার হয় ব্যাংক হোক বিশেষ হোক সরকারি যে কোনো জব যেন আপনার হয় মানে মূলত আপনি সরকারি জব পেতে ইচ্ছুক এভাবেই বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছিলেন সুতরাং ক্যাডার হোন কি না হোন একটা জব যেন আপনার হয় এটা যেন নিশ্চিত হয় কারণ আপনি এই ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে যদি কোনো জবে না যেতে পারেন তাহলে আপনার কিন্তু বেশ ক্ষতি হয়ে যাবে কারণ এই সময়টা অন্য জায়গায় ব্যবহার করলে আপনি কিন্তু ততদিনে বেশ এগিয়ে যেতেন এই হচ্ছে বিষয় তো ভালো থাকবেন সকলেই আর বিশেষ নিয়ে মাতামাতি করার তেমন কিছু নেই এটা হতেই হবে এমন কিছু নয় না হলেও মানুষ বাঁচবে এবং বিভিন্ন পথ আছে সেই পথে আপনি সফল হতে পারেন সুতরাং আপনি মনে করবেন না যে আপনার বিশেষ হয়নি যে আপনার কিছুই হয়নি বা কিছুই হবে না এই বিষয়টি একেবারেই অন্ধবিশ্বাস কোনো প্রয়োজন নেই বরং আপনি যদি উদ্যোক্তা হন আপনি যদি কোনো ভালো বিষয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নিজের যোগ্যতা এটাই হচ্ছে বড় যোগ্যতা তো ভালো থাকবেন সবাই সফল হন এই প্রত্যাশা রাখলাম